Immanuel Kants berühmte Grundfragen der Philosophie lauten Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und schließlich, was ist der Mensch? Die letzte Frage, was ist der Mensch, ist dabei eine übergeordnete, eine zusammenfassende Frage. Die drei ersten Fragen beziehen sich auf die letzte. Um Kants Erkenntnistheorie, seine Ethik und seine Metaphysik zu verstehen, muss man seine Anthropologie, sein Menschenbild kennen. Laut Kant ist der Mensch Bürger zweier Welten, nämlich Bürger der Vernunftwelt und der Sinnenwelt. Er ist ein Doppelwesen, das zwei verschiedenen Welten angehört. Diese Theorie wird auch als zwei reiche Lehre bezeichnet. Der Mensch ist als Teil der Vernunftwelt ein Vernunftwesen, als Teil der Sinnenwelt ein Sinnenwesen. Dementsprechend hat er ganz unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Er ist ein geistiges Geschöpf, das unabhängig von seinen Sinnen und Trieben, also autonom und frei handeln kann. Nur so ist moralisches Handeln überhaupt möglich. Der Mensch kann sich nämlich mit Hilfe seiner Vernunft über seine Gefühle und Instinkte, kann spricht von Neigungen, hinwegsetzen. Dadurch, dass der Mensch autonom ist und sich selbst Gesetze geben kann, besitzt er eine Würde, also einen absoluten inneren Wert. Er ist nicht nur Mittel zu einem Zweck, sondern Zweck an sich selbst. Die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung bedingt also die Zweckhaftigkeit des Menschen an sich selbst und damit seine Würde. Gleichzeitig ist er jedoch als Teil der Natur ein Tier unter Tieren. Er ist abhängig von seinen Sinnen und Trieben und dadurch determiniert, unfrei. Das bedeutet, Neigungen wirken ebenfalls auf den Menschen ein. Und wäre er nur Sinnwesen, könnte er gar nicht anders, als diesen Neigungen zu gehorchen. Jedoch ist der Mensch, im Unterschied zum Tier, durch seine Vernunft dazu fähig, entgegen seiner Neigungen moralisch zu handeln. Als Teil der Vernunftwelt ist der Mensch bedeutend. Er kann über seine Vernunft die Beziehungen und Verbindungen und die Unendlichkeit des Universums erkennen und hat damit Anteil an dieser Unendlichkeit. Als Teil der Sinnenwelt ist er jedoch winzig und unbedeutend. Er ist durch seine Vernunft als geistiges Geschöpf mehr als bloße Materie und damit unsterblich. Als Sinnwesen jedoch ist er sterblich, bloße Materie, die nach dem Tod zerfällt. Kant bestimmt den Menschen als ein Doppelwesen, das gleichzeitig zwei verschiedenen Welten angehört. Als freies und verantwortliches Vernunftwesen gehört er der intelligiblen Welt, der Vernunftwelt an. Als Natur- bzw. Sinnwesen ist er den Mechanismen der Natur unterworfen. Als Vernunftwesen hat der Mensch aufgrund seiner Autonomie eine Würde. Das bedeutet, er darf niemals als bloßes Mittel behandelt werden, sondern ist immer gleichzeitig auch Zweck an sich. Mit dem Quizlet-Lernset Kants Menschenbild kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!